السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على شرف رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين بإذن الله تعالى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم قال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في البتسر من اللشر اللواخر من رمضان يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحدي هذا نجي رأيا സത്യ വിശ്വാസികളെ സഹോദര സഹോദരിമാരെ വിശുദ്ധ റമലാൻ ഈ വിശുദ്ധമാകുന്ന റമലാൻ ഷെരീഫിൽ പാണ്ടിക്കാട് അൽ അൻസാർ ഇസ്ലാമിക് സെൻ്റർ കമ്മിറ്റി ഒരുക്കുന്ന ഇലൽ കൊലൂബ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെയുള്ള ദശദിന ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ പ്രഭാഷണങ്ങൾ അലഹമില്ല വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിഷയങ്ങൾ അധികരിച്ച് പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിത മഹത്വക്കൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വിഷയങ്ങളെ വിഷയങ്ങളുമായി സംവദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ഈ സതുദ്ധ്യമങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്ന് സ്വീകരിച്ച അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അല്ലെൻ സാറിൻ്റെ പ്രയാണ വീഥിയിൽ ഇന്നലകളിൽ മഹത്തായ സ്ഥാപനവുമായി സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ അതിനെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആലിമീയങ്ങൾ പ്രവർത്തകർ ഉമറാക്കൾ സംഘടനാ നേതാക്കൾ പ്രവർത്തകർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു റബ്ബ് ലജത്ത് ആയുരാരോഗ്യവും ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ വിട പറഞ്ഞവർക്കെല്ലാം വന്യരായ വാപ്പുസ് അതടക്കം എല്ലാവരുടെയും ദറജകൾ അള്ളാഹു ഉയർത്തി ബർസഹയ ജീവിതം അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലായി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ വിശുദ്ധമാകുന്ന റമദാന ഷെരീഫ് വളരെയേറെ പുണ്യങ്ങളുള്ള വളരെയേറെ മഹത്വങ്ങളുള്ള മാസമാണ് പറയേണ്ടതില്ല ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശുദ്ധമാകുന്ന റമദാൻ ഷെരീഫിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള അവസരം അള്ളാഹു നൽകുക എന്നത് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യകർ വലിയ ഒരു സൗഭാഗ്യമാണ് കാരണം ഒരു നോമ്പുകാരൻ്റെ മഹത്വം ഒരു നോമ്പുകാരന് ലഭിക്കുന്ന പുണ്യം എത്രമാത്രം വലുതാണ് വിവരണാതീതമാണത് നമുക്കറിയാം ഹബീബായി റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഒട്ടേറെ ഹദീസുകളിലൂടെ നോമ്പുകാരൻ്റെ മഹത്വം നോമ്പുകാരൻ ലഭിക്കുന്ന പുണ്യം അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനായ താഴ്വ അവിടുത്തെ മനോഹരമായ വരിയിലൂടെ നമ്മൾ ഉറപ്പെടുത്തിയ ഒന്ന് രണ്ട് വരികൾ മാത്രം മുത്തു നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദീസിനെ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് വരികൾ മാത്രം എന്തുമാത്രം സന്തോഷകരമാണ് നോമ്പുള്ളവർക്ക് ആയിരക്കും നിത്യവും റോഹുള്ളതായി ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്ന കുല്ലും ദ്വാചയും പിശാച്ചില്ലെന്ന ഭൂമിയിലുള്ള സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും പക്ഷിപ്രഭാതികളും ആഴിക്കടലിലെ മത്സ്യങ്ങളടക്കം ചെറിയ ഉറുമ്പുകൾ വരെ എല്ലാ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് വിശുദ്ധ റമദാനിനെ വരവേൽക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച മോമിനിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നോമ്പനൊട്ടിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി സുഹൃതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഹബീബായ റസൂർലാഹി സ്വല്ലാഹ് അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങളെ തിരുവചനം അത് കാവ്യരൂപത്തെ നമ്മൾ മുമ്പിൽ ഉറപ്പെടുത്തിയത് പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിയങ്ങളെ ഈ വിശുദ്ധ റമദാനിൽ ഈ പ്രാവശ്യവും നമുക്ക് ജീവിക്കുവാനും നോമ്പനൊട്ടിക്കുവാനും തറാവിഹ നിസ്കരിക്കുവാനും എല്ലാം അള്ളാഹു താലവസരം തന്നെ 
വന്നിട്ടുണ്ട് കൊറോണ എന്ന മാരകമായ വൈറസ് കാരണം നമ്മുടെ പള്ളികൾ പൂട്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് പള്ളികളിൽ ജമായത്തായി നിസ്കാരം നടക്കുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ജമായത്തായി മുസ്ലിം വീടുകൾ മുഴുവനും ആരാധനകൾ കൊണ്ട് ധന്യമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ഈ സമയത്ത് വിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ടും പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഈ സമയത്ത് ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നാം എന്തു നേടി നാം എന്ത് കരസ്ഥമാക്കി നമുക്ക് എന്ത് സമ്പാദിക്കാൻ സാധിച്ചു അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തിൻ്റെ പത്ത് കഴിഞ്ഞു മഹഫിറത്തിൻ്റെ പത്ത് നമ്മളോട് വിട പറഞ്ഞു നമുക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹഫിറത്ത് സമ്പാദിക്കുവാൻ സാധിച്ചുവോ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോടൊന്ന് നിഷ്കളങ്കമായി തോവ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചുവോ ഓ മിനിങ്ങളെ നമ്മൾ ഗൗരവപൂർവ്വം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ ഓർപ്പെടുത്തിയില്ലേ മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന അയിമ്മത്തുകൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ പതിനൊന്ന് മാസക്കാലത്തെ അനന്തി അനിയന്ത്രിതമായ ജീവിതം നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാത്ത ജീവിതം ഇഷ്ടം പോലെ തോന്നും പഴക്കയും സുഖിക്കു ഭുജിക്കുകയും സുഖിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ പലപ്പോഴും വികാരത്തിന് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവൻ്റെ വികാരത്തിന് ശരീ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇച്ഛകൾക്ക് വശംവതനായിക്കൊണ്ട് പലപ്പോഴും അരുതായ്മകൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അരുതായ്മകളെ ഒരു മാസക്കാലം വിശ്വാസികൾ നോമ്പരട്ടിച്ചിട്ട് രാത്രിയുടെ അമങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിനോട് മനസ്സറിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളെ കൊണ്ട് തോപ കൊണ്ട് അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ അതാ പുതിയൊരു ജീവിതം തിരിച്ചു കിട്ടുകയാണ് ഉമ്മ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിൻ്റെ പാപ പരിശുദ്ധി നേടിയവനാണ് നിഷ്കളങ്കമായ തോപ ചെയ്തവനെന്ന് ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതവസരം കിട്ടിയ നമ്മൾ അത് പരിപൂർണമായും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അവസാനത്തെ പത്താണ് അവസാനത്തെ പത്ത് ഹബീബായ റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത ധാരാളം വിഭാഗത്തുകൾ കൊണ്ട് തൻ്റെ ജീവിതം ചുറ്റപ്പെടുത്തിയവരായിരുന്നു ഹബീബായ റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഉമ്മന ഉമ്മുൽ മുഹ്മിനീന ഐഷത്ത് തുഹറാറതി അള്ളാഹുവിനെ പഠിപ്പിച്ച ഹദീസിൽ കാണാം അന്ന ഐഷത്ത് റതി അള്ളാഹുവിനെ കാനന്ന മറ്റു മാസങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കുകയും ആരാധന കർമ്മങ്ങൾ നിരതരാവുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ അവസാനത്തെ പത്ത് വന്നാൽ അവസാനത്തെ പത്തിൽ മുത്തി നബി സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ മറ്റു രണ്ട് പത്തിലേറെ കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കുകയും കൂടുതൽ ആരാധന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം നബി അര മുറുക്കിയെടുത്ത് തൻ്റെ കൂട്ടു കുടുംബങ്ങളെയൊക്കെ വിളിച്ചുണർത്തി രാത്രി സമയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആരാധന ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇതാണ് ഹബീബായ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാ വസ്ലമ തങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക അതുകൊണ്ട് അവസാനത്തെ പത്ത് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള സമയമാണ് അവസാനത്തെ പത്തിലെ ഒറ്റയിട്ട രാവുകൾ എന്തൊരു ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള രാത്രിയാണ് വളരെ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള പുണ്യമുള്ള രാത്രിയല്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ആ പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഖുർആൻ നമ്മൾ ഉറപ്പെടുത്തിയ അവസാനത്തെ പത്ത് ആ അവസാനത്തെ പത്തിൽ ലൈലത്തുൽ കതിർന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട സമയമാണ് മോമിനീങ്ങളെ ലൈലത്തുൽ കതിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഉള്ളാഹുൽ അധ്യായം തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ അവതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഖുർആാനിൽ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അള്ളാഹു പരാമർശം നടത്തിയിട്ട് ുള്ളത് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു കതിരിൻ്റെ രാത്രിയിലാണ് ആ നിർണയ രാത്രിയിലാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ നമ്മൾ അവതരിപ്പിച്ചത് മറ്റിടത്തല്ലാഹു പറഞ്ഞു ഷഹറു റമദാനീൽ പരിശുദ്ധ റമദാന ഷരീഫിലാണ് ഖുർആാൻ അവതരിപ്പിച്ചത് മറ്റിടത്തല്ലാഹു പറഞ്ഞു ഇന്ന അൻസൽ ലഹു ഫീ ലൈലത്തിൻ മുബാറക നോക്കു നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായി മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഈ രാത്രികൾ 
ഇത് പരിശുദ്ധറമദാനിന്റെ പവിത്രമായ രാത്രികളാണ് ആ പവിത്രമായ രാത്രികളിൽ ആ പവിത്രമായ രാത്രിയിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരണം നടന്നിട്ടുള്ള രാത്രി അത് ആയിരം മാസങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള രാത്രിയാണ് ആയിരം മാസങ്ങളെക്കാൾ ഒരൊറ്റ രാത്രിക്ക് അള്ളാഹു താല ബറൊക്കെ പവിത്ര നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്തേ കാരണം എന്താ കാരണം ഹബീബായ റസൂൽഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഒരിക്കൽ ജിബിരി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നബിയെ ബനി ഇസ്രായിലിൽ പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ ബനി ഇസ്രായിലിൽ പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ആയിരം മാസക്കാലം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി അടരാടാൻ ബാക്കി ലഭിച്ച മനുഷ്യനാണ് ആയിരം മാസക്കാലം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ശത്രുക്കളോട് പോർക്കളത്തിലിറങ്ങി പടവരുതാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചൊരു ബനി ഇസ്രായേലികളെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോ മഹാനായ ഹജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം കൊലൂബെന്ന അവിടുത്തെ മുക്കാശത്തിൽ കൊലൂബെന്ന അവിടുത്തെ ഗന്ധത്തിൽ അത് വിശദീകരിച്ചത് കാണാൻ സാധിക്കും ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവേ എന്റെ സമുദായം ആ സമുദായത്തിന് നീ കുറഞ്ഞ ആയുസല്ലേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ആ സമത് കുറഞ്ഞ ആയുസല്ല ഒരു കുറഞ്ഞ അമലുകളല്ലേ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ ബനീസിനായിലെ ആയിരം മാസം കാലം യുദ്ധം ചെയ്ത ആ യോധാവിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളുടെ പ്രതിഫലം ഞങ്ങൾക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ചോദിക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്നതാ പറയുക അള്ളാഹു താല അപ്പോഴാണ് അപ്പോഴാണ് ആ പവിത്രമായ ലേലത്തിൽ കതിർ ആ പവിത്രമായ രാത്രിയെ ശ്രേഷ്ഠമേറിയ രാത്രി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകിയത് എന്ന് മഹാന്മാരെ പായ അയ്മത്തുകൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ പവിത്രമായ ലേലത്തിൽ കതിർ രാത്രിയിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം നേടാൻ സാധിക്കും ആ പവിത്രമായ ലേലത്തിൽ കതിർ എന്നാണ് അത് അവസാനത്തെ പത്തിലെ ഒറ്റയിട്ട രാവുകൾ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു അവസാനത്തപ്പത്തിലെ ഒറ്റയിട്ട രാവുകളിൽ നിങ്ങൾ ലൈലത്തിൽ കതിർനെ പ്രതീക്ഷിച്ചോളൂ വിശാലമായി പറയേണ്ട വിഷയമാണ് കൂടുതൽ കിടക്കുന്നില്ല ഐഷ ഈ പവിത്രമായ രാത്രിയിൽ കൂടുതൽ പറയേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മാപ്പ് നൽകണേ മാപ്പ് നൽകണേ എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം ആയിഷ നോക്കൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു വലിയ കരുണ്യവനാണ് വലിയ അഫു നൽകുന്നവനാണ് ആ അഫു നൽകുന്ന റബ്ബ് അവനോട് നമ്മൾ അഫുവിനെ കൂടുതൽ ചോദിക്കണം കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിനോട് അഫുവിനെ ചോദിച്ച് മാപ്പ് ചോദിച്ച് അള്ളാഹു താഴയിലേക്ക് അടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം ഒരു വർഷത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ സന്തോഷം നമ്മുടെ സന്താപം നമ്മുടെ സുഖങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം അള്ളാഹു കണക്കാക്കുന്ന രാത്രിയാണ് ആ രാത്രിയിൽ കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്ത് കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിനോട് അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം മഹാന്മാർ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് കാണാൻ സാധിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുകയാണില്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ലൈലത്തിൽ കഥന്റെ രാത്രിയിൽ ഒരാൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒഫർ അള്ളാഹു ലഹു വിവാഹിത ഒന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കും വനജാഹു വനജാഹു വിവാഹിതത്തിൻ മിനന്ന ഒരു ല ഇലാഹ ഇല്ലതുകൊണ്ട് അവനെ നരകത്തിൽ അള്ളാഹു താല രക്ഷപ്പെടുത്തും വദഹൽ ജന്നത്ത വിവാഹിത ഒരു ല ഇലാഹ ഇല്ലതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ എത്രയേത്ര പുണ്യങ്ങൾ അതേപോലെ എത്രയോ ഹദീസുകളിൽ മുത്തിനബിസ് 
സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചത് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് കാണാം അലി അറി അള്ളാഹുനെ തൊഴിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം ലൈലത്തിൽ ഖദറിലിന്റെ രാത്രിയിൽ ഒരാൾ ഇന്നാം സല്ലാഹു ഫീ ലൈലത്തിൽ ഖദർ എന്ന സൂറത്ത് ഇഷായിന് ശേഷം ഏഴ് പ്രാവശ്യം മോദിയാൽ അഫാഹുല്ലാഹു മിൻ ബലായി ലാ ബലായിൽ നിന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹു അവന് കാവൽ നൽകുന്നതാണ് അവന് തൊള്ളാഹുത്തല സംരക്ഷണം നൽകുന്നതാണ് മാത്രല്ല وَدَعَالَهُ سَبْعُونَ أَلْفُ مَلَكٍ بِالْجَنَّةِ الله تعالى അവനെ അതായ എഴുപതിനായിരം വലക്കുകൾ അവന് വേണ്ടി സ്വർഗം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന നടത്തുമെന്നും മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ പറഞ്ഞത് കാണാം ഇങ്ങനെ ഒട്ടേറെ മഹത്വങ്ങളുള്ള ഈ പരിശുദ്ധമാകുന്ന റമദാൻ ഷെരീഫിലെ അവസാനത്തെ പകുതിയിലെ അവസാനത്തെ പത്തിലെ ലൈലത്തിൽ കതിൻ്റെ ഒറ്റയിട്ട രാവുകൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് എല്ലാ രാത്രികളെയും കൂടുതൽ ആരാധന കൊണ്ട് ധന്യമാക്കി കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിനോട് പക്ഷാതെ വെച്ച് മടങ്ങി കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിനോട് നിസ്കാരങ്ങളെ കൊണ്ടും അതിക്കറുകളെ കൊണ്ടും സ്വലാത്തുകളെ കൊണ്ടും ഒക്കെ റബ്ബിലേക്ക് അടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ പരസ്പരം മുമ്മിനെയങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ദ്വാഴ ചെയ്യണം ധാരാളം വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എത്രയോ മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഡൽഹിയുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ണീർ ഓടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ ദ്വാഴ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കണം മഹാമാരി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി കാരുണ്യവാനായ റബ്ബിനോട് കരളൊരുകി കൂടുതൽ ദ്വാഴ ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് എല്ലാ സമയങ്ങളിലും നമ്മളെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഉറപ്പെടുത്തി ദ്വാഴ വസീയത്തോടുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബൽ അഴ്സത്ത് പരിശുദ്ധ റമല്ലാൻ കൊണ്ട് വിജയം കൈവരിക്കുന്നവരിൽ നമ്മെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യ മക്കൾ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ ബന്ധു മിത്രാധിപർ പ്രസ്ഥാന ബന്ധുക്കൾ സഹായികൾ സഹകാരികൾ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ആ മീനെന്ന് ദ്വാഴ ചെയ്തുകൊണ്ട് അസ്സാം വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു